వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ ఈ రోజుల్లో ఎక్కువగా చూస్తున్న డిస్క్ సమస్యలు రకాలు ఏంటి లక్షణాలలో ఉంటాయి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తో ఎంతవరకు మేనేజ్ చేయొచ్చు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఏంటి మనం చేసే తప్పిదాలు ఎలా ఉంటాయి అండ్ పోస్టర్స్ కానీ వాడే మ్యాట్రస్ కానీ ఎలాంటి చేంజెస్ చేసుకుంటే మంచిది డిస్క్ సమస్యలో రకాలు లక్షణాలు హోమియోలో పరిష్కార మార్గాలు ఈ వివరాలు అందించడానికి హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ అంబిక మంత ఉన్నారు హలో అండి వెల్కమ్ టు ది షో అసలు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే వాళ్ళు ఎలాంటి పోస్టర్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి విషయాలను ఎంతవరకు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి అసలు ఎంత రోల్ ప్లే చేస్తాయి అంటారు మీరు అన్నట్టు లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ డిస్క్ ఇష్యూస్ లో ఇది వరకు జనరేషన్ లో తీసుకున్నట్టయితే ఒక వయసుకి పైబడిన వాళ్ళలో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూసేవాళ్ళం డిస్క్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి డీజనరేటివ్ డిస్క్ డీజనరేటివ్ చేంజెస్ అని ఈ మధ్య కాలంలో అబ్జర్వ్ చేస్తున్న కేసెస్ లో మోస్ట్ కామనెస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే రాంగ్ పోస్టర్స్ లో కూర్చోవడం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోఫా పెన్న కూర్చొని అలాగే టీవీ వాచ్ చేస్తూ అలాగే పడుకుని ఉండిపోతుంటారు సో ఇది కంప్లీట్ గా రాంగ్ పోస్టర్ అవుతుంది అంటే ఈ డిస్క్ అనేది ఒక సాఫ్ట్ టిష్యూ మెటీరియల్ మనకు వెన్ను పూసల మధ్యలో ఇలా మనకు వెన్ను పూసలు మొత్తం వెన్నెముక అనేది ముప్పై మూడు చిన్న ఎముకలతో ఫామ్ అయి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క వెన్ను ఎముక మధ్యలో ఈ డిస్క్ అనే పదార్థం సాఫ్ట్ రబ్బరీ కుదురు లాంటి పదార్థంతో ఏర్పడి ఉంటుంది సో ఈ రాంగ్ పోస్టర్స్ కంటిన్యూగా మనం చేసే కొద్దీ నెమ్మదిగా అక్కడ డిస్క్ అనేది బల్జ్ మైల్డ్ డిస్క్ బల్జెస్ సిమ్టమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ ఎక్కువగా కూర్చొని వర్క్ చేసే వాళ్ళలో కూడా అంటే పర్ డే సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ అలాగే ఒకే పొజిషన్ లో కూర్చొని ఉంటున్నారు అండ్ అది కూడా చైర్ ప్రాపర్ గా లేదు ఒక రాంగ్ పోస్టర్ లో కూర్చుంటున్నారు సో నెమ్మదిగా అది మనకు కంప్రెషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇనీషియల్ గా ఏంటంటే మజిల్స్ పాజం ఏర్పడుతుంది అంటే వెన్నెముక చుట్టూ ఉన్న కండరం ఏదైతే ఉంటుందో అది స్పాజం లోకి వెళ్ళిపోవడం నెమ్మదిగా డిస్క్ పైన టార్గెట్ అవ్వడం అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో ఈ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వల్ల మనకు ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తే ఈవెన్ దో పెయిన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ రాంగ్ పోస్టర్స్ అనేది అవాయిడ్ చేసుకుంటే ఇంకా కొంచెం బెటర్ అని చెప్పొచ్చు ఈ డెస్క్ జాబ్స్ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఒకవేళ డెస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా లేదా టెండెన్సీ ఉన్నా వాళ్ళు వాడే ఎర్గోనామిక్స్ అంటే చేస్ కానీ ఆ డెస్క్ కానీ ఇవన్నీ ఏమన్నా చేంజెస్ చేసుకుంటే బెటర్ అంటారు అంటే అవి కొంచెం డెలికేట్ గా ఫీల్ అవుతారు కదా లైఫ్ టు డే డే టు డే లైఫ్ లో రోజు ఫేస్ చేసే సమస్యలు ఎస్ అండి ఇప్పుడు మనం మీరు అన్నట్టు డెస్క్ జాబ్స్ ఎవరైతే చేస్తుంటారో చైర్ అనేది ప్రాపర్ పొజిషన్ లో ఉండడం అనేది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే మధ్య మధ్యలో అట్లీస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఒకసారి మూమెంట్ అనేది ఇస్తూ ఉండాలి అలా మూమెంట్ ఇవ్వకుండా అలాగే కూర్చొని ఉండడం వల్ల కూడా కండరం అనేది బలహీనం అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది సో మధ్యలో పొజిషన్ మారుస్తూ ఉండాలి చిన్నపాటి ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి కూడా చేసుకుంటూ ఉంటే ఈవెన్ మనకు ఏంటంటే డ్రైవింగ్ ఎక్కువ చేసే వాళ్ళలో కానీ ఈ డెస్క్ జాబ్ చేసే వాళ్ళలో కానీ టైలరింగ్ వర్క్స్ చేసే వాళ్ళలో కూడా మనకి ఈ డిస్క్ ఇష్యూస్ అనేవి ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం సో దట్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఆక్యుపేషన్ అంటే వృత్తిని బట్టి ఆల్టరేషన్స్ అనేవి చేసుకుంటూ రావాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం మార్నింగ్ ఎండలో అంటే సూర్యకిరణాలు పడుతున్నప్పుడు చిన్నపాటి ఎక్సర్సైజెస్ డాక్టర్ అడ్వైజ్ మేరకు ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తుంటే కూడా ఈ విటమిన్ డి వల్ల కొంచెం ఎముక అనేది బలోపితం అవుతూ మనకు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కంట్రోల్ లోకి వస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు బాషా గారు కాల్ బాషా గారు నమస్తే బాషా గారు చెప్పండి ఓకే బాషా గారు ఏజ్ ఎంత సార్ మీది ఓకే ఎంత కాలం నుంచి ప్రాబ్లం ఉంది సార్ మీకు నాకు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నామా ఓకే ఏ ప్రాంతంలో నొప్పి ఎక్కువగా ఉంది ఏదైనా నొప్పి అన్న రేడియేట్ అవుతుందా అండి నడ భాగం భుజాలు ఓకే హ్మ్ ఈ రిస్టులు ఓకే ఈ ఈ నేలు ముసుకుపోతాయి మా సార్ తెలుసుకో మళ్ళ పొట్టి లేపల్ చేస్తుంది ఓకే హ్మ్ హ్మ్ ఈ కాళ్ళల్లో నొప్పులు మేడం ఓకే కాలంతా పూర్తిగా చిన్న రెక్కుతాడు కింద నుంచి పోయే వరకు స్ట్రీట్ వరకు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఏమో పాదం వరకు చిన్న రెక్కుతాడు మేడం నడుస్తుంటే కూర్చుంటే కాదు ఏం చేస్తుంటారు సార్ మీరు నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇంట్లోనే రెస్ట్ తీసుకుంటున్నా ఇది వరకు వృత్తి రీత్యా అని అంటే మీరు ఎక్కువ డ్రైవింగ్ చేయడం కానీ ఏదన్నా బరువు ఎత్తడం కానీ అన్న చేసేవాళ్ళండి నడుమ దగ్గర నడ దగ్గర కొంచెం గ్యాప్ వస్తుంది 
ఓకే ఓకే ఫైన్ మీరు చెప్తున్న లక్షణాలు అన్నీ కూడా లైక్ మన వెన్ ఎముక ఏదైతే ఉంటుందో లైక్ అప్పర్ బ్యాక్ మిడిల్ అండ్ లోవర్ బ్యాక్ కింద డివైడ్ చేస్తాము సో ఈ సర్వైకల్ ఏరియాలు సి ఫోర్ సి ఫైవ్ సి ఫైవ్ సి సిక్స్ అనే ప్రాంతంలో డిస్క్ అనేది కంప్లీట్గా హర్నియేట్ అయిపోయింది సార్ అంటే డిస్క్ హర్నియేషన్ ప్రాబ్లంలో ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఈ గుజ్జు అనే పదార్థం అనేది బయటకు పొడుచుకొని వచ్చేస్తూ నరం పైన పక్కన ఉన్న నరాల పైన ప్రెషర్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇలా మనకు ప్రెషర్ ఇవ్వడం వల్ల స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ద నెక్ అంటే మెడ కంప్లీట్గా బిర్రుగా అయిపోవడము రెండు భుజాల మధ్యలో నొప్పి ఉండడము నొప్పి మెడ నుంచి చేతుల వరకు పాకడం తిమ్మిరి మంట ఛాతిలోకి నొప్పి రావడము ఇలాంటి సెన్సేషన్స్ ఒక్కొక్కసారి తూలినట్టు అనిపించడం ఈవెన్ నడుం ప్రాంతంలో కూడా మీకు ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ దగ్గర కూడా ప్రాబ్లం ఏర్పడి ఉండాలి సో దీనివల్ల మీకు సాటికా నరం అనేది ప్రెషర్లోకి రావడం వల్ల కాలల్లో కూడా తిమ్మిరి అనేది స్టార్ట్ అయింది సో నడిచేటప్పుడు పెయిన్ వస్తుంది అని అంటున్నారు సో స్పైనల్ కెనాల్ స్టినాసిస్లో కూడా మనకు నారోయింగ్ అనేది అంటే నరాలు ఎక్కడ ఏ ప్రాంతం నుంచి అయితే వెళ్తుంటాయో అక్కడ నారోయింగ్ అయిపోయి ఇరుకుగా మారడం వల్ల కూడా మీకు ఈ ప్రెషర్ సిమ్టమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఒకసారి ఫ్రెష్గా ఎక్స్రే అండ్ ఎంఆర్ఐ కూడా తీయించండి సో దాన్ని బట్టి సపోర్టివ్ హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ అనేది కూడా కంటిన్యూ చేసుకోండి సార్ బెటర్ బెటర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ తిమ్మిర్లు మంటలు కనుక కంటిన్యూ అవుతే ఒక్కొక్కసారి పెరాలిసిస్ స్టేజ్లో కూడా వెళ్ళిపోయే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది సో మీ మీ కండిషన్లో ఏంటంటే ఏజ్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఫాల్ కానివ్వండి యాక్సిడెంటల్ ట్రామెటిక్ ఇంజురీస్ ఉండడం వల్ల కూడా మనకు ప్రాబ్లం అనేది ఏర్పడింది కాబట్టి ముందు ప్రాబ్లం అనేది రెక్టిఫై చేసుకుని దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోండి సార్ ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ తో తలెత్తే తిమ్మిర్లు మంటలు అవి ఎలా ఉంటాయి అండ్ ఒకవేళ డయాబెటీస్ కి రిలేటెడ్ అయితే ఆ సింటమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటారు సో ఇక్కడ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే తిమ్మిర్లు మంటలు కనుక మనం డయాగ్నోస్ చేసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మనకి నడుం ప్రాంతమే కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ ఇలా మనకు టెయిల్ బోన్ దగ్గర నో కంప్రెషన్ సివియాటీ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనకు పెయిన్ అనేది రేడియేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ పెయిన్ అనేది కంప్లీట్గా నడుం ప్రాంతంలోంచి కాలి బొట్టన వెలి వరకు రేడియేట్ అవుతుంది అండ్ ఈ ఈ పెయిన్లో ఏంటంటే ఒకవైపుతో స్టార్ట్ అవుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో ఒకవైపు మాత్రమే మనకు ఈ సెన్సేషన్ కనిపిస్తూ పెయిన్ సివియా అనేది చాలా అక్యూట్ గా ఉంటుంది అదే మనకు డయాబెటిక్ కేసెస్ లో ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ గా డయాబెటిస్ పేషెంట్స్ లో దో షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా పెరిఫెరల్ న్యూరోపతి సిమ్టమ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతుంటాయి ఇవేంటంటే అరికాలల్లో పాదాలలో తిమ్మిర్ లాగా అనిపించడం బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కొద్దిగా తగ్గినట్టుగా చీమల్ పాకినట్టుగా అనిపించడం ఇది ఓన్లీ పాదాల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో అది లాంగ్ టర్మ్ కేసెస్ లో మాత్రమే కొంచెం యాంకిల్ జాయింట్ వరకు మనం ఆ సెన్సేషన్ నోటీస్ చేయగలుగుతాం లేదంటే షుగర్ లెవెల్ ఫ్లక్చుయేట్ అవుతున్నప్పుడు పిక్కలల్లో కాఫ్ మజిల్స్ లో పట్టేసినట్టుగా కొంచెం వీక్నెస్ గా మజిల్ వేస్టింగ్ ద్వారా మనం ఈ సిమ్టమ్ అడ్వైస్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం అదే ఇక్కడ స్పాండిలోసిస్ లో నో ప్రెషర్ సిమ్టమ్స్ లో పెయిన్ సివియాటీ అనేది అక్యూట్ గా ఉండడమే కాకుండా ఇది నాట్ ఓన్లీ పెయిన్ రేడియేట్ అవ్వడమే కాకుండా మనకేంటంటే క్రానిక్ కేసెస్ లో పోస్టర్ అనేది ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది ఐదర్ రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు అంటే మనం అటువైపు బరువు మోయలి మోపలు ఎమ్మించున్నప్పుడు కూడా మన కొంచెం తేడా అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం క్రానిక్ కేసెస్ లో మల మూత్ర విసర్జన లో కూడా కంట్రోల్ అనేది తప్పడం సెక్షువల్ వీక్నెస్ ఉండడం ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా డిస్క్ హర్నియేటెడ్ కండిషన్స్ లో స్పైనల్ కెనాల్ స్టినోసిస్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తాం స్పైనల్ కెనాల్ స్టినోసిస్ కేసెస్ లో ఏంటంటే నడిచేటప్పుడు ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద టై అంటే తొడ ముందు ప్రాంతంలో కొంచెం లాగుతున్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మిగతా కేసెస్ లో ఏంటంటే బ్యాక్ ఆఫ్ ద టై లో మనకు పెయిన్ రేడియేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మైన్యూ డిఫరెన్సియేషన్ అనేది మనం ఎంఆర్ఐ ద్వారా కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం గోపాల్ గారు కాల్ గోపాల్ గారు హలో ఈ సమస్యలు అసలు ఎంతవరకు గోపాల్ గారు చెప్పండి మేడం నా పేరు గోపాల్ మేడం నమస్కారం మేడం చెప్పండి గోపాల్ గారు మేడం మా మిస్సెస్ టైలరింగ్ చేశారండి ఇది ఎంత బ్యాక్ తిమ్మిరి వస్తుంది అంటుంది మేడం పెయిన్ వస్తుంది తిమ్మిరి వస్తుంది అంటుంది మేడం ఓకే ఓకే ఫైన్ ఎంత కాలం నుంచి ఉందండి ప్రాబ్లం ఏజ్ ఎంత అండి థర్టీ ఇయర్స్ ఓకే ఫైన్ అండి సో ఓన్లీ మిడిల్ బ్యాక్ పెయిన్ సిమ్టమ్స్ చెప్తున్నారు అంటే వీళ్ళ పోస్టర్ అనేది ఎక్కువగా కూర్చొని ఆ టైలరింగ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆ పోస్టర్ అనేది ఒకే పోస్టర్
So, genetical disorders lo kani vandi, autoimmune conditions lo manam first of all rule out chest calls in the uh, ankylosing spondylosis and the manakud disc issue on the anante, not only arugudala marpula valla, next to chess intente mana occupation wise, mana vruti valla, ante mana miche wrong positions valla kavachu, ekuga driving chase valla lo, ante gatukula road lalo pranan chase valla lo koda, e disc issues and evi ekuga kan pistunta. And hereditary wise gan kathis kuna tete, ankylosing spondylosis and a condition lo, manaki the onto immune condition and chaptamu complete ga venu pusa dani chuttu unna kanajalanam complete ga dehydrate avadam ane jarugutundi bamboo spine laga stiffness of the spine laga ochestundi so id entante age tho sambandham ledhu family history lo ganka unnattaithe ochche risk factors 50 to 60% untayani cheppochu chala chinna age lo ee condition diagnose chestam idi not only related to particular area ani cheppokonda poorthi ga 33 chinna emukal tho koodukunna vertebral column nanta kuda idi prabhavitam chestundi and next ankle joint and hip joint daggara kuda deeni vyadhi teevrata anedi kanpinche risk factors ekku ga untayi and joint conditions lo joint diseases lo we have to rule out vitamin d deficiency evanna unda vitamin d deficiency anedi ekku ga unda joint pain risk factors and we can observe just short break this could only break through the height key weight key disc problems came on a some of the motor that discussion welcome back to her doctor home your care international doctor ambika got to be discuss some of cellular akalu lachna lo home yolo parish karamar gal viral tells good no discuss some of silly and the work who age related go on day and the work who height key weight key related go on day enter so age related condition and in the चाला कॉमन का प्रति मंशी तन लाइफ स्पैन लो after 40s or after 45 तरवा था ये प्रॉब्लम अनेक दी डेफिनेट का स्टार्ट होते हैं बिकॉज़ मनो बॉडी लो वेयर एंड टेयर अनेक दी कॉमन सो पर्टिकुलर मना अंटे लाइफ स्पैन लो कंप्लीट का मनो एलांटी वृत्तिन चेस्ट नामो आ वृत्ति लो एलांटी अंटे प्रेजर ए एरिया लो पढ़त मनको डिजेनरेटिव चेंजेस कानी बंडी पेन तालू को सिम्टम्स कानी बंडी कुछ न डिलेगा मनम मेक आउट चाहिए चु काका पोते ये लांट एक्सरसाइज चाहिए कुंडा अलाव मनम ओके दगर कुछ न उन्टन नाम सो दिन वाले इंटरन्टे स्पाज़म की चे गुराव तो ग्रेजुअल का चाला अर्ली स्टेजेस लोने इलेक्शनल लोके वेले रिस्क फैक्टर्स and at the same time, uh, uh, like Elan takes his lake up or Baru Leku Gaetadam. So, the Invala could risk factors echo Ganta is like physical labors Ganka these Kuna Tate will echo the weight lifting seco Gachestuntaru. So, e weight lifting well, cervical area lo disc herniations canivandi, bulges canivandi, echo Gabza Chestuntam, and even drivers locuda. E drivers locuda echo the frequent ga 40 50 kilometers and more than 100 kilometers pranam roju Nithian Chestnaru. So, Vila Lopal Kuda Manaku e herniations canivandi, disc. Issues multiple levels look at observe chair to cervical and meta pranthan and adam pranthan and run the areas look at easy election alum and observe chair to Srin was got called Hyderabad in this ring was got up I'm not for my namaste and it's in was got a pandemic was not again the madam not actually six months with them or this problem which one day okay in my reading channel okay this problem and Japan treatment change for nano okay for next day Japan Yes, but the pain relief is not the permanent effect, madam. It's not the same as the pain. It's not the same as the pain. Yes, fine. Now, it's not the same as the pain. It's not the same as the pain. Okay. It's not the same as the pain. 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 मज़ मज़लो मल्ले उस तुम्हें। ओके फाइन सर। सो ये डिस्क बल्जे सने भी सिंगल लेवल्स लो चप्पेरा मल्टीपल जॉइंट्स देख रहे हैं मन्ना उन दिन चप्पेरा सर। इल्कन मेड़ देख रहे हैं चप्पेरा मन्ना मेड़ देख रहा है। ओके नेक ओके ओके फाइन सर सो कुद्दी का मन्ना मेन टंडे आह इपुरो प्रस्तम मिर्तीस कुन्ना ट्रीटमेंट तो मैक्सिमम ओका 60 टू 70 परसेंट रिलीफ उन्नड़न डाली मी को एंड नराल बालान की संबंध इंचन न्यूरो काइंड का निवंडे गैबेपिन का निवंडे देते मेडिसिन मिर कंटिन्यू चेस्ट ना रो सदा दानी वाला मी को 
ఆపరేట్ చేసినా కానివ్వండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి టీవీ వాచ్ చేసినా డ్రైవింగ్ చేసినా ఎక్కడో చిన్న ప్రెషర్ సింటమ్ అనేది మీకు స్టార్ట్ అవుతుంది సో అది మైల్డ్ ఏకింగ్ పెయిన్ అయితే యూ కెన్ నెగ్లెక్ట్ దట్ కాకపోతే పెయిన్ అనేది కంటిన్యూగా రేడియేట్ అవుతుంది మన వర్క్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అన్నప్పుడు ట్రీట్మెంట్ అనేది నీడెడ్ ఒకసారి మీరు ఎంఆర్ఐ అనేది కనుక స్టడీ చేస్తే మల్టిపుల్ లెవెల్స్లో కనుక డిస్క్ ఇష్యూ ఉందన్నట్టయితే కొద్ది రోజుల హోమియోపతి కూడా మీరు సపోర్టివ్గా తీసుకోవచ్చు దానివల్ల మనకు ట్రీట్మెంట్ రిలీఫ్ అనేది పర్మనెంట్ కూడా ఇవ్వచ్చు సార్ నల్గొండ నుంచి నారాయణరావు గారు నారాయణరావు గారు మైల్డ్ డిస్క్ ఇష్యూ ఉండి ఉండాలి సార్ అంటే మనకు బస్ లో కూర్చున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఎత్తేసినప్పుడు అలా మీకు ప్రెషర్ సింటమ్ వల్ల కొద్దిగా బల్జ్ అనేది అయి ఉండాలి నార్మల్ పెయిన్ అయితే ఎప్పుడైనా లైక్ మన రాంగ్ పోస్టర్ కావచ్చు కింద పడ్డప్పుడు కానివ్వండి నార్మల్ పెయిన్ అయితే ఒక ఫోర్ టు సిక్స్ వీక్స్ లో తగ్గిపోతుంది సార్ ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోయినప్పటికీ కూడా కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఏమైతే చిన్నగా మనకు బల్జ్ అయ్యి ప్రెషర్ సింటమ్స్ పడుతూ ఉంటాయి చూడండి అలాంటప్పుడు పెయిన్ అనేది మనకు కంటిన్యూగా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు బయటపడుతూ ఉంటుంది ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లోనే ఉంది కాబట్టి మీరు ఒకసారి ఎక్స్రే తీయించండి దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ త్రీ మంత్స్ కోర్స్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ కోర్స్ అలా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే పూర్తిగా కూడా నయమైపోతుంది మరి షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందామండి బ్రేక్ తర్వాత అసలు ఏ స్టేజ్ వరకు ఈ డిస్క్ సమస్యలకు హోమియో వాడచ్చు డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు హలో డాక్టర్ లో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ అంబికా గారితో డిస్క్ సమస్యలు రకాలు లక్షణాలు పరిష్కార మార్గాలు పరిష్కార మార్గాల్లో హోమియో వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం హరి గారు కాల్ చేద్దామండి హరి గారు నమస్తే అండి చెప్పండి చెప్పండి అప్పుడు మెడకి ఒకటి మెడకి దెబ్బ తగినది మేడం అది వాసిపోయింది మెడ అది నేను చూపించుకున్నాను అండి ఇక్కడ వెస్ట్ గోదావరి హాస్పిటల్ లో చూపించుకున్నాను మేడం అది ఏంటంటే ఇంకా తగ్గలేదు మేడం స్కా ఎక్స్రే కంటే తీపించానండి ఎక్స్రే ఎక్స్రే లో కూడా ఏమీ లేదు బాగా వచ్చింది అండి రిపోర్ట్ దాంతో పాటు రెండు చేతులు కూడా ఎక్స్రే తీపించుకున్నాను అండి కానీ చిన్నూర్లో వస్తున్నాయి మేడం టూ మంత్స్ నుంచి తగ్గట్లేదు ఓకే ఓకే ఫైన్ అండి ఇంకా నడు ప్రాంతంలో ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా అండి ఇంకేమీ లేదు మేడం ఓన్లీ చిన్నూరు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కంటిన్యూగా వస్తున్నాయి టూ మంత్స్ నుంచి ఓకే ఓకే ఫైన్ సార్ సార్ ఇక్కడ మీకు ట్రమ్ ట్రొమాటిక్ ఇంజురీ ద్వారా ప్రాబ్లం అనేది మేజర్ అవ్వకపోయినప్పటికీ కూడా మనకేంటంటే చిన్న చిన్నగా ఈ కండరాలు కానివ్వండి డిస్క్ కానివ్వండి ప్రెషర్ సింటమ్లోకి వెళ్ళుండడం జరిగిండాలి సో దానివల్ల మీకు కొద్దిగా తిమ్మిర్లు అనేది మేకౌట్ చేయగలుగుతున్నారు మరి స్వెల్లింగ్ ఎలా ఉంది అనేది కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి మజుల్ స్పాజమ్ ఎక్కువగా ఉండి లైక్ స్వెల్లింగ్ పర్సిస్టింగ్గా ఉందా అది కూడా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనకు పోస్ట్ ట్రామాటిక్ కేసెస్లో ఇలా మనకు మేజర్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకపోయినప్పటికీ మైనర్ కండిషన్స్లో మనకు హోమియోపతి సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు సార్ ఒకసారి మీకు దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచ్ని అప్రోచ్ అవ్వండి రిపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తీసుకొని నియర్ బై డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి మీ కేస్ అనేది స్టడీ చేసి దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోండి సార్ అంటే ఇన్షియల్ స్టేజెస్లోనే హోమియో ట్రై చేయాల్సి ఉంటుందా ఏ స్టేజ్లో వాళ్ళైనా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఏ స్టేజ్లో అయినప్పటికీ కూడా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు లైక్ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో అయితే ఎలాంటి ఆల్టర్డ్ మెడిసిన్స్ లేకుండా కూడా హోమియోపతితో కంప్లీట్ సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు ఇలా మనకు యాక్సిడెంటల్ కేసెస్లో మాత్రం ఏంటంటే వర్టిబ్రల్ ఫ్రాక్చర్స్ అవి ఉన్నప్పుడు మనకు సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది అవసరం అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ డిస్క్ హర్నియేషన్స్ కావచ్చు స్పైనల్ కెనాల్ స్టినోసిస్ కావచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పోస్ట్ సర్జికల్ కేసెస్లో కూడా అంటే ల్యామినెక్టమీ డిసెక్టమీ చేసుకున్న తర్వాత కూడా హోమియోపతికి అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటారు మనకు అడ్వాన్స్డ్ మెడిసిన్స్ ద్వారా అక్యూట్ పెయిన్ అనేది రిలీఫ్ ఇస్తూ అంటే చాలా మందికి ఒక అపోహ ఉంటుంది హోమియోపతి స్లోగా వర్క్ చేస్తుంది ముందుగా కొద్దిగా పెయిన్ 
ఫాస్ట్ గా రిలీఫ్ అయ్యే మెడిసిన్ కి వెళ్దామని ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు సో లేటర్ దే విల్ రియలైజ్ అండ్ దే విల్ అప్రోచ్ టు హోమియోపతి సో అలా కాకుండా ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో కూడా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ కూడా వీ కెన్ గివ్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వంటి బట్టి సర్టెన్ డ్యూరేషన్ అనేది అడ్వైజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ కోర్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది కొంచెం ఎక్కువగా నర్వ్ కంప్రెషన్ సివియాటీస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అండ్ డిస్క్ హర్నియేషన్స్ ఉన్నాయి నడవలేకపోతున్నారు ఇలాంటి స్టేజెస్ లో ఏజ్ ని బట్టి ఒక ఎయిటీన్ మంత్స్ కోర్స్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ కోర్స్ అనేది అడ్వైజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఏ స్టేజ్ లో అయినప్పటికీ కూడా వాటికి సంబంధించి డోసెస్ అండ్ పొటెన్సీ అనేది మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమిలియన్ ద్వారా అడ్వైజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తూ ఇంటర్నల్ గా జరిగిన ప్యాథాలజీని అంటే లైక్ అక్కడ ఏదైతే మనకు రిపేర్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రికవరీ చేసుకుంటూ ఈ లాంగ్ టర్మ్ కోర్స్ లో మనకు బెటర్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు ఎలాంగ్ విత్ హోమియో వాళ్ళకి ఫిజియోథెరపీ సజెస్ట్ చేస్తూ అండ్ నెక్ కాలర్ లంబార్ బెల్ట్ కూడా సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుందా ఎస్ అండి ప్రాబ్లమ్ సివియారిటీని బట్టి ఇక్కడ ఎక్కువగా హర్నియేటెడ్ డిస్క్ కండిషన్స్ లో స్పైనల్ కెనాల్ స్టినాసిస్ లో ఏంటంటే సివియర్ గా సర్వాకల్ మైలోపతి సిమ్టమ్స్ అనేది అడ్వైస్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం ఈవెన్ వీళ్ళకి ఏంటంటే వర్టైగో లాంటి సెన్సేషన్ అంటే తూల్తున్నట్టుగా అనిపించడం అది కళ్ళు తిరగడం కాదు ఒక్కసారిగా వర్టైగో సెన్సేషన్ అండ్ పెయిన్ రేడియేట్ అవుతున్న కేసెస్ లో నెక్ కాలర్ బెల్ట్స్ అనేవి అడ్వైస్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ లుంబార్ బెల్ట్స్ కూడా లాంగ్ జర్నీస్ చేసేటప్పుడు లుంబార్ బెల్ట్స్ అడ్వైజ్ చేస్తాము అండ్ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి ఎక్సర్సైజెస్ అడ్వైజ్ చేయాలి ఇప్పుడు అందరికీ మెడ నడుము ఎక్సర్సైజెస్ చేయమన్నారని చెప్పి ఎలా పడితే అలా చేయకూడదు వాళ్ళకున్న కండిషన్ ని బట్టి ఏ మూమెంట్ అయితే చేయగలుగుతారు ఎక్కువగా ప్రెషర్ సింటమ్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఎక్సర్సైజ్ అలాగే కంటిన్యూ గా చేసే కొద్ది నో కంప్రెషన్ సివియర్టీ పెరిగి పెయిన్ ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేయలేకపోతారు సో అలా ఫిజికల్ అబ్జర్వేషన్ ని బట్టి మనం ఎక్సర్సైజ్ అనేది అడ్వైజ్ చేస్తాం ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ అండ్ మ్యాండేటరీ అలాంగ్ విత్ ద మెడిసిన్ అని చెప్తాం న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంట్ సో డెఫినెట్ గా కాల్షియం అండ్ విటమిన్ డి సప్లిమెంట్స్ అనేవి డైట్ లో యాడ్ అవ్వాలి అండ్ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చాక వీళ్ళకి ఏంటంటే కాల్షియం అండ్ డి త్రీ డెఫిషియన్సీస్ ఎక్కువగా నోటీస్ చేస్తుంటాం ఈవెన్ స్త్రీలలో కూడా తీసుకున్నట్టయితే పెయిన్స్ ఇవేటి ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ సపోర్ట్ యూ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాం ఉమెన్ కి పర్టికులర్ గా ఇలాంటి డెఫిషియన్సీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా అండ్ హోమియో ట్రీట్మెంట్ లో ఈ సప్లిమెంట్స్ కూడా ఏమన్నా అవైలబుల్ గా ఉంటాయా ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఆ సప్లిమెంట్స్ కూడా తీసుకోమని చెప్తూ ఉంటారు ఇక్కడ లైక్ ఏంటంటే హోమియో కాంబినేషన్స్ లో ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ లో ఏదైతే డెఫిషియన్సీ ఉంది అనేది కేస్ స్టడీ ద్వారా మనం రూల్ అవుట్ చేసుకుంటాం అంటే వాళ్ళకి రైట్ సైడ్ అఫినిటీ ఉందా అంటే రైట్ సైడ్ పెయిన్ ఉందా లెఫ్ట్ సైడ్ పెయిన్ ఉందా వాళ్ళు చలి తట్టుకోగలుగుతారా లేదంటే వేడిని తట్టుకోగలుగుతారా సో ఇవన్నీ కూడా ఒక కంప్లీట్ కేస్ హిస్టరీ అనేది తీసుకుంటాం సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళ బాడీలో పర్టికులర్ జాయింట్ లో ఏ ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ప్రాబ్లం ని బట్టి మనం మెడిసిన్ ద్వారా రీప్లేస్ చేస్తాం సో ఈ మెడిసిన్ ద్వారా సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత కాల్షియం గ్లూకోజమైన్ అండ్ విటమిన్ డి సప్లిమెంట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫీమేల్ అండ్ ఈవెన్ దో మేల్స్ కి కూడా సో అది మనం మెడిసిన్ ద్వారానే అడిషనల్ అదర్ మెడిసిన్ కాకుండా హోమియోలోనే కాంబినేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనండి డాక్టర్ అంబిక గారు డిస్కస్ సమస్యలు అయితే లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి డూస్ అండ్ డోన్స్ ఏంటి మనం చేసే తప్పిదాలు ఎలా ఉంటాయి ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తో పాటు ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోవడం ఫిజియోథెరపీ లాంటివి తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ తెలియజేస